No, no, ti diciamo ci che bene, il, il, il famoso gioco della seduzione quindi anche le donne, le casalinghe o le signore, qualunque potrebbero essere interessate piuttosto che fare ginnastica in palestra o altre attività eh, entrare in una scuola di erotismo e imparare magari come ci si spoglia no? come ci si può ehm, diventare più seducenti col marito per, per attuare queste cose o magari per professione fare la ragazza di lap dance imparare il mestiere dello strip man stimola quindi, insomma, la coppia questa cosa quella anche, stimola eh. perché magari c'è un marito magari dice ma io non so come devo fare allora vado da lui lui gli insegna guarda di fare così Davide, così, Davide, così, Davide così, prima abbiamo simulato una cosa no? eh. a proposito di seduzione ecco l'esperimento siamo via radio quindi sai che la fantasia gioca tantissimo certo. ah, se tu arrivi in un locale ok il classico bancone da bar vedi una tipa come Milly ti avvicini ecco che, che paroline oh, le sussurri oh, tanto per cominciare io consiglio sempre di andare diretti diretti perché è inutile che stai a guardare vado non vado ci provo non ci provo la donna ha già capito piace. che sei un insicuro è finita e tu lo sai che lei ha capito il dramma è e finita. quindi è un cane che si mangia la coda io consiglio di andare subito ciao ti stai divertendo una battuta veloce sai bella, che bella musica hai visto ma che bravo il DJ mette su de- ecco me la dai cosa. e poi magari <ride> mi dici come <ride> ti chiami <ride> Se insomma eh, come dicevo video non certo. sono le mie parole quando hai deciso di tentare vai senti eh. ma siamo nel 2009 ma mh, valgono ancora i chiari di luna con le donne, la, la luna, le stelle le spiagge assolate queste ma, cose altamente poetiche ma sono un fondamento, io ripeto la mia scuola di seduzione che sto portando in tutta Italia grazie anche a Erotica Tour, basta andare su Google Davide Vichingo o Seduzione Vichingo trovate 2000 informazioni, è proprio questo ritornare un po' ai valori veri, simpatici con educazione e fantasia come poveri ma belli di Dino Risi sì, sì, cioè, lui faceva finta di essere cieco bravo, bravo. Cioè, Cercava le, sig- le sigarette, eh, lei si arrabbia. Eh, Maurizio dice, Arena è stato un, can- quindi un che classico. Che... Noi italiani ce l'abbiamo un po' nel sangue questo estro, questa voglia di giocare. Non a caso la serenata è nata in Italia perché dalla, po- dalla poesia alla canzone il passaggio è stato breve da- e dalla poesia alla canzone si è stato di mezzo alla serenata. Senti Davide, però questo impeto che hanno le donne, le nuove generazioni, le ragazze oggi, non pensi che ci, eh, eh, ci, ci castri un po'? Beh, sicuramente oggi la donna è cambiata tantissimo però c'è anche il vantaggio che è più aperta cioè più certo, disponibile quindi certo. se tu sei seducente seducente tra virgolette cucchi anche di più oggi rispetto a ieri insomma io mi ricordo quando eh, ne, insomma adesso non voglio fare il matuso della situazione però chiaramente se faccio il maestro perché qualche anno sulle spalle ce l'ho qualche grado diciamo l'ho, l'ho preso mi rendevo conto come era difficile cioè d'inverno la differenza io vengo da Rimini Riccione Milano Marittima insomma quella mia riviera d'estate cambiava tutto perché arrivavano le ragazze nordiche un po' più aperte certo tedesche, c'era Zanza, il mitico Zanza negli anni 80, ah, cuccava ah, la grande ah, e io da ragazzino di 16 anni guardavo lui, c'era un passaggio di consegne certo. questo che è imitare il maschio dominante del momento Senti, ti è mai capitato di incontrare una donna che avesse voglia di cambiarti, di dire guarda questo non guarda ti rispondo facilmente perché ho due figlie con due mamme diverse quindi io <ride> nell'amore ci credo, due figlie volute però in me non sai mai quanto dura, può essere per una notte certo. o per tutta la vita se ti credi nel matrimonio? ci credo, come sono sposato, <ride> e poi adesso non ci credo più cioè, diciamo, ci credevo Senti, Davide, la vita ma... è bella perché varia <ride> E, eh, quando qualcuno ti chiede eh, di cosa ti occupi tu eh, cioè, cosa gli dici? questa è una domanda ecco la donna fa due domande fondamentali la prima più semplice dove sei stato ultimamente in vacanza ti, te, ti pesa ti pesa la seconda domanda cosa fai per vivere e io parlo sempre in maniera semplice dico la verità sono un personal trainer punto e dopo si va ai suoi viaggi insegna la comunicazione perché la seduzione è e poi a lei la scelta poi a lei la scelta alla fine quando sa realmente cosa fai non ti può dire hai detto una cazzata e poi ti dico che lavoravo come muratore eh ho avuto una stagione estiva molto intensa perché ero stato bocciato a scuola più volte ah, e poi adesso ah, vai a lavorare beh, giusto, eh, certo, certo, certo. Lavoro è giusto e quando mi chiedevano co- quando mi chiedevano cosa fai cosa fai per, per vivere io dicevo lavoro nel campo edile certo. non ho detto una bugia è quello, Bravo. È questo è una piccolezza, è una cosa. Questo vuol dire saper vivere, no? È molto fondamentale. È, Senti, molto... è capitato mai che da, uh, tra colleghi eh, nascesse una storia d'amore, non di sesso? Ma la eh, mia prima moglie lavorava con me come cubista. Eh, sì. Ci ha conosciuto il Prince di Riccione, quindi per farti capire che eravamo nella stessa barca, anche perché gli orari contano molto. Sicuramente puoi avere de- una storia, ma con una ragazza che va a lavorare non so alle 8 del mattino e tu torni a casa alle 6 di, del mattino diciamo i tempi di recupero sono molto brevi è chiaro che non ci sono regole precise io credo molto nell'amore è importante crederci e soprattutto migliorarsi perché oggi purtroppo cosa succede? che l'esempio del playboy o è il giocatore di serie A ti piace con la velina pace, oppure la velina dall'altra parte o chi ha il motoscafo in Sardegna invece gli esempi semplici ad esempio con Maurizio Costanza mi ha fatto un'intervista radiofonica e 
mi ha fatto fare scuola di seduzione in piazza di Spagna a Roma con dei miei studenti perché voleva vedere veramente con i suoi occhi come era la lezione rimorchiare con 20 euro riuscire veramente con pochi spiccioli in tasca perché io sfido chiunque se rimorchi con 20 euro <ride> sei un grande <ride> eh, 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 il segreto è quello da noi ci va molto la piedina una piedina sì, rotella sì. ma riprendiamo la bicicletta in mano Senti, portare eh, la donna sul cannone la proposta più strana che hai ricevuto da una donna Ah, la proposta più strana che ho ricevuto da una donna è, erano due donne due sorelle gemelle e mi hanno offerto, diciamo, per scherzo, una serata di striptease dicendomi che c'era una di nubilato. Sono arrivato in questo ristorante che poi e sono loro due erano. <ride> e questa sala priva, molto privata, e anche io abbiamo chiuso le porte, ho fatto il mio spogliarello, dopo è, è diventata una serata molto lunga molto piacevole, molto intensa Davide, noi ti ringraziamo per il tuo intervento su 54, ti stanno acclamando dall'interno del Palatenda di Erotica Tour, credo che tu abbia qualcosa da fare è stato un vero piacere essere qui con voi vai con Studio lavorare, 54 Davide, veramente, anzi, grazie di questa opportunità di parlare della seduzione, che è il gioco più bello del mondo, più giochi, più impari più impari, più giochi eh, vai a lavorare Davide, Davide Di Kingo su Studio 54 Network, prima ancora mille d'abbraccio in, ultimi, in questi ultimi 15 minuti, una, una, una una grande situazione qui in radio abbiamo creato, un hit per voi su Studio 54 e poi ancora ospiti.